ప్రేజ్ ద లాడ్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం గణుడవైన దేవ సర్వశక్తుడవైన తండ్రి సర్వాధికారి నీతుడి వగు తండ్రి సమాధానకర్తే గదిపతి సింహాసనాసీనుడవైన మా గొప్ప దేవ సృష్టికర్త నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయా తండ్రి నీ ఇచ్చకు తగినట్లుగా ప్రభు తండ్రి నీ ప్రభా నీ చిత్తమునకు తగినట్లుగా నీవు సమస్తమును జరిగించువాడా నీకు వందనాలు నాయన అయా తండ్రి ప్రభా నీ శక్తి నీ ప్రభావము నీ అయా పరిశుద్ధత నీ నీతి ప్రభా తండ్రి స్తోత్రార్హుడవైన దేవుడవు నాయన అందుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడండి అయా తండ్రి నేను స్థుతించుటకు నేను ఆరాధించుటకు అయా తండ్రి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి నాయన హృదయం అంతటితో నేను ఆరాధించు వారిగా మేము ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయమని వేసినాం బెడ్ ప్రయత్నాలు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి అందరూ ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా నెమ్మదితో సమాధానంగా సమృద్ధిగా ఉన్నారని నమ్మి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం పరిస్థితులు ఎలా ఉండొచ్చు ఎంత లోటైనా కనిపించవచ్చు లేకపోతే గందరగోళంగా ఉండొచ్చు పరిస్థితులు ఎలా ఉండొచ్చు కానీ మనము పరిస్థితుల మీద ఆధారపడట్లేదు లేకపోతే మన శక్తియుక్తుల మీద ఆధారపడట్లేదు కానీ మనము ఆధారపడుతున్న దేవుడు మన ఆశ్రయమైన దేవుడు గొప్పవాడు అందును బట్టి మనము పోషింపబడుతున్నాం అందును బట్టి దేవుణ్ణి బట్టి మనం సమాధానం కలిగి ఉన్నాం దేవుణ్ణి బట్టే ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఆయన్ని బట్టే మనం సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నాం కానీ ఏదో మన జాగ్రత్తను బట్టో లేకపోతే మన కష్టాన్ని బట్టో మన జ్ఞానాన్ని బట్టో మనము లేము అందును బట్టి మనము దేవునికి స్థుతి చెల్లించవలసిన వారిమై ఉన్నాం ఆయన మనల్ని పోషిస్తూ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన సన్నిధి మనకి తోడుగా ఉంచుతున్నందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ కీర్తన భాగం చూసినట్లయితే ఇవి చివరి కీర్తనలు నూట నలభై ఐదో కీర్తన నుంచి నూట యాభయో కీర్తన వరకు చూస్తే దేవ దావీదు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు రాసిన కీర్తన అన్నిట్లో దేవుని స్థుతించినది ఒక ఇదిలో చూస్తే ఈ ఐదు కీర్తనలో దావీది ఎంతగా దేవుని స్థుతించాడంటే తను నెమ్మది పొందిన తరువాత తను తన శ్రమ అంతటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తరువాత ఈ కీర్తనలు రాశాడు దేవుణ్ణి ఎంతగా ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆయన శక్తి ఎలాంటిదో ఆయన ఏమి చేయగలడో ఈ కీర్తనలో మనకు కనిపిస్తుంది రెండవ వచ్చిన కనుక చూస్తే ఎందుకు దావీదు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు ఎందుకు ఇంతగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు ఏమన్నా నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు నా దేవుణ్ణి కీర్తించను నేను చేసే పని ఒక్కటే ఏంటి నా దేవుణ్ణి స్థుతించడం నా దేవుణ్ణి కీర్తించడం నా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఎందుకు ఆయన్ని అంతగా ఆరాధిస్తున్నాడంటే మూడవ వచనంలో చూస్తే రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైనను రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనకుడి అప్పుడు పరిస్థితులను చూస్తే మనం ఏమనుకుంటాం అమ్మో అమెరికా అసలు అమెరికాకి వెళ్తే చాలు డబ్బులే డబ్బులు ఏ బాధలు ఉండవు లేకపోతే అమెరికా అధ్యక్షుడు అంటే మనం అతనికి ఉన్న శక్తి అతనికి ఉన్న బలము అతనికి ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్న ధన సంపత్తి వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలుగుతారు వాళ్ళు ఎంత విపత్తునైనా కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కొనగలుగుతారు అసలు ఆ దేశం అన్న అధ్యక్షుడు అన్న ఒకలాంటి ఒక గొప్ప ఇది మనకి కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వా వాళ్ళకి వచ్చిన తెగులు నుంచి వాళ్ళు కా వాళ్ళ దేశ ప్రజలను వాళ్ళ ప్రాణంలో కాపోకుండా కాపాడుకోలేని ప్ర పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు వింటే ఎంత గొప్ప మతములు స్థాపించిన వారైనా లేకపోతే రా స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన గొప్ప గొప్ప వారైనా గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు రాసిన గొప్ప గొప్ప మతాలు స్థాపించిన గొప్ప గొప్ప మార్గాలను ఏర్పాటు చేసిన వారందరూ ఏమైపోయారంటే చనిపోయి పాతి పెట్టబడి మంటికి మంటుగా మార్చబడ్డారు వారి శక్తి కొంతకాలం తర్వాత ఉడికిపోయింది వాళ్ళు కొన్ని కొంతమంది గొప్ప గొప్ప నాయకుల్ని చూసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత వారు ఏమి చేయలేని వారిగా నిస్సహాయులుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడిని చూసుకుంటే దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడి గురించి రకరకాల అతను బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని ఏదో ఏదో అతను మామూలుగా ఎంత గొప్ప నియంతగానో లేకపోతే ఒక డిక్టేక్టర్ గానో లేకపోతే ఒక అసలు ఎంత గొప్ప అధికారం కలిగిన వ్యక్తిగా మనకు కనిపించాడు 
కానీ ఈరోజు అతను కనబడకుండా ఉన్న అతను శక్ అతని యొక్క అధికారం కనిపించట్లేదు మనుషుల యొక్క అధికారము లేకపోతే మనుషుల యొక్క జ్ఞానము మనుషులకు ఉన్న సమృద్ధి మనుషులు కలిగి ఉన్న ఏదైనా సరే ఈరోజు ఉంటుంది రేపు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు వాడి యొక్క అధికారం ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఒక వాగ్దానం చేయొచ్చు రేపు వచ్చే పది రోజుల్లో అతను సజీవంగా ఉంటాడో లేదో తెలియదు లేకపోతే అతని అధికారం ఉంటుందో లేదో తెలియదు మనం మనుషులను ఆశ్రయంగా చేసుకుంటే మనుషుల మీద ఆధారపడితే లేక మనుషులు రాజుల మీద రాజులనైనాను లేకపోతే ఏంటంటే నరుల చేతనైనాను ఏమి కలగదు రక్షణ కలగదు ఎవ్వరు కూడా మనల్ని కాపాడలేరు ఎవరు మనల్ని రక్షించలేరు ఎవ్వరు మనకి మన ఆ మన మనల్ని మరణం నుంచి కాపాడలేరు మనకి కలిగే వ్యాధుల నుంచి కాపాడలేరు మనకి మన ఏ పరిస్థితి నుంచి కూడా ఏ మనుషుడు మనుషుని కాపాడలేడు వారి వల్ల ఏమి కలగదంట రక్షణ కలగదు వారి వారు చెయ్యాలని వారికి మనసు ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇష్టమా లేక వాళ్ళ దేశంలో మరణాలు సంభవిస్తూ ఉంటే ఆ మరణాలను అట్లా కొనసాగించడం ఎవరు ఏ అధ్యక్షుడికైనా సంతోషమా కానీ అతని వాళ్ళని ఏమైనా చేయగలుగుతున్నారా ఈ రోగమును ఎవరైనా ఆపగలుగుతున్నారా ఈ తెగులను ఎవరైనా ఆపగలుగుతున్నారా ఒక మనిషి ప్రాణము పోకుండా ఎవరైనా ఏ అధ్యక్షుడైనా ఎవరైనా ఏమైనా చేయగలుగుతున్నారా అది మనుషుల వలన కలిగిన కలగదు రక్షణ ఎవరి వలన కలుగుతుందంట కాపుదలకు అన్ని నిన్ను పోషించేది నిన్ను కాపాడేది నిన్ను నీ జీవమును నిలిపి ఉంచేది నీ అవసరతలు తీర్చేది పరి ప్రతిది దేవుని వలనే జరుగుతుంది కానీ మనం అనుకుంటాం మేము ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం పోషింపబడుతున్నాం లేదా మేము కష్టపడి పని చేస్తున్నాం మేము పోషింపబడుతున్నాం అని మనం తలంచొచ్చు కానీ అది మన వల్ల మాత్రం కలగటలేదు అది దేవుని కృప వలనే జరుగుతుంది అది మనం గ్రహించుకోనవలసిన వారిమై ఉన్నాం ప్రతి దినము మనము మనం ఏమై ఉన్నాము మనకు కలిగిన సమస్తము అది దేవుని వలన కలిగినదని మనం నమ్మేవారిగా ఉండాలి మన జీవము కానీ మన ఆరోగ్యము కానీ మన పోషణ కానీ లేదా మన సమాధానము కానీ మన కుటుంబము కానీ మనకున్న ప్రతిది అది దేవుని వలన కలిగినది దేవుని ఉచితమైన కృపను బట్టి దేవుడు అది మనకి అనుగ్రహించాడు అందును బట్టి మనం ఏం చేయవలసిన వారిమై ఉన్నామంటే ఆయన స్థుతించవలసిన వారిమై ఉన్నాం ఆయన ఆరాధించవలసిన వారిమై ఉన్నాం ఏంటంటే వారి ప్రాణము వెడలిపోను వారి మంటి పాలగుదురు వారి సంకల్పములు నాడే నశించు మాకు కేసీఆర్ అన్నాడు ఏం పర్వాలేదు బీమి ఇస్తాడు డబ్బులు ఇస్తాడు అనుకుని కేసీఆర్ ఇవాళ ఉన్నాడు రేపు ఉంటాడని గ్యారంటీ ఏమన్నా ఉందా ఇవాడు చేయగలిగిన వాడు రేపు చేయగలుగుతాడని అన్నాక వాళ్ళ సంకల్పములు నాడే నశించిపోతాయంట వారి వారితో పాటు వారి సంకల్పములు కూడా నశించిపోతాయి అయితే ఎవరి ఎవరు నిలిచి ఉంటారు ఎవరి మీద ఆధారపడితే ఎవరిని ఆశ్రయముగా చేసుకుంటే ఎవరిని మనము ఆశ్రయిస్తే మనం నిలిచి ఉంటామండి ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయకుడగును ఎవడు తన దేవుడైన యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకునును వాడు ధన్యుడు కీర్తనలు ఉంటుంది కదా రాజులను నమ్ముకునుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు నరులను నమ్ముకునుట కంటే యహోవాను నమ్ముకునుట మేలు ఇక్కడ కూడా అంటున్నాడు రాజుల చేతనైనాను నరుల చేతనైనాను రక్షణ కలుగుతుంది మన ఆశ్రయం ఎవరై ఉన్నారు ఆయన ఏ మన మనం ఆశ్రయించిన దేవుడు నమ్ముకునదగిన సహాయకుడు ఆయన శక్తి ఆయన ఆయన శక్తికి మితి లేదు ఆయన ప్రేమ ఆయన కృప అయోగ్యులను సహితము ప్రేమించగలిగిన ఆయన ప్రేమ అర్హులను కాని వారికి కూడా ఆయన అర్హులుగా చేయగలిగిన ఆయన ప్రేమను మనం ఆధారం చేసుకుంటే ఆయన కృపను మనం ఆధారం చేసుకుంటే ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుంటే మనం ఏమవుతామంట ధన్యులమంట ఎందుకు ఆయన మీ ఆయన ఆయన ఎందుకు ఆయన ఆశ్రయింపదగిన వాడు ఎందుకు ఆయన ఆధారపడదగిన వాడు ఎందుకు ఆయన మనం ఆశ్రయిస్తే ఆయన సమస్తమును చేయగలిగిన ఎలాగ చేయగలిగిన వాడంటే ఆయన భూమిని ఆకాశమును సముద్రమును దానిలోని సర్వమును సృజించిన వాడు సృష్టికర్త ఆయనే సృజించిన వాడు ఆయనే సర్వశక్తుడు ఆయనే ఆయన నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన మనం బ్రతుకుతున్నాము కానీ మనకు కలిగిన దాన్ని బట్టి మనం బతకట్ మనం జీవించి ఉండట్లేదు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తున్నాడు ఆయన జీవింపచేయవాడు ఆ జీవము ఆయనలో నుంచి వచ్చింది ఆహారము ఆయన జీవాహారమై ఉన్నాడు ఆయన జీవజలమై ఉన్నాడు ఆయన జీవింపచేయవాడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనము జీవిస్తున్నాము కానీ మనంతట మనము జీవించట్లేదు 
ఆయన ఎన్ ఆయన సృష్టికర్త మాత్రమే కాదు ఆయన ఏంటంటా ఎన్నడనూ మాట తప్పనేవాడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడు ఆయన భూమి ఆకాశంలోనే గతించిపోతాయి కానీ ఆయన ఇచ్చిన మాట గతించిపోదంట ఆయన మాట ఇచ్చి దాన్ని నెరవేర్చేవాడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన మన జీవితంలో అనేక వాగ్దానాలు అనేక ఆదరణకరమైన ప మాటలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆయన వాగ్దానంను మనం స్వతంత్రించుకుంటే ఆయన వాగ్దానంను కనుక మనం పొందుకున్న వారమైతే ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పని వాడు మనము దేవుని మీద దేవుని ఆధారం చేసుకునే వారిగా ఉన్నామా మన పరిస్థితుల్ని లేదా మనకున్న దానిని లేదా మన మనల్ని మనం ఆధారం చేసుకుంటున్నామా రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైనను రక్షణ కలగదంట అయితే ఆయన ఏమేమి చేస్తాడో చూడండి ఆయన ఆయన ఆశ్రయించినప్పుడు ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడో చూడండి బాధపరచబడి వారిని ఆయన న్యాయము తీర్చును మా ఏ బాధ అయినా ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడండి ఏ బాధ అయినా ఎలా ఏ రకంగా బాధపడినా ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడా మనం ఏదన్నా తప్పు చేసి బాధపడుతున్నాం అనుకోండి ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడా దేన్ని బట్టి ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడని న్యాయం ఉంటుందంటే నూట మూడో కీర్తన ఆరో వచ్చంలో యహోవా నీతి క్రియలను జరిగించుచు బాధింపబడి వారికి అందరికీ న్యాయం తీర్చినట్ట ఈ దేని వలన బాధింపబడిన వారికి ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడు నీతి క్రియలు జరిగిస్తూ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ నీతిగా జీవిస్తూ యథార్థంగా జీవిస్తూ ఆయనకు నమ్మకంగా ఉంటూ ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడాలను గైకొంటూ నీవు బాధింపబడుతుంటే నీవు ఈరోజు అలా అలాగ జీవిస్తూ నీవు బాధింప పడుతుంటే నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన న్యాయం తీర్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఒక దినం ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఒక దినం ఆయన నిన్ను గనపరుస్తాడు బాధపరచబడి వారికి అందరికీ ఆయన ఏం చేస్తాడంట న్యాయం తీర్చే దేవుడిగా ఉన్నాడు ప్రతి బాధ నుంచి ప్రతి ఇరుకు నుంచి ప్రతి అవమానం నుంచి ప్రతి సిగ్గు నుంచి ఆయన మనల్ని ఏం ఏం చేస్తానంటున్నాడంటే వారి న్యాయం తీర్చి ఆయన మనల్ని బయటకు తీసుకొస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఆకలి కొనిన వారి ఆకి ఆహారము దయచేయను యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు ఆకాశ పక్షులను చూడ్డి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొను అయినను పరలోకపు తండ్రి వాటి సృష్టి సృష్టికర్త వాటిని పోషించుచున్నాడు అలాగే మీరు అంతకంటే శ్రేష్ఠులు మీరు అంతకంటే గొప్ప శ్రేష్ఠులైన మిమ్మల్ని ఆయన మరి నిక్షేమగా పోషించును కదా అని ఆయన యేసు ప్రభు సువార్త భూమి మీద ఉన్నప్పుడు సువార్త పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా ప్రతి సందర్భంలోనూ మనుషుల యొక్క ఆకలిని ఆయన కనుగొన్నట్లుగా వారికి ఆహారం ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన మన శరీర సంబంధమైన ఆహారంను మాత్రమే కాదు శరీర సంబంధంగా మాత్రమే మన ఆకలి తీర్చే దేవుడు కాదు కానీ మన ఆత్మీయ ఆకలిని కోదలా తీర్చే దేవుడు ఆయన ఏమంటున్నాడో చూడండి నూట కీర్తన పదిహేను వచ్చినంలో చూస్తే సర్వ శరీరుల కన్నులు నీ వైపు చూచుచున్నవి తగ్గిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చుదువు నీవు నీ గుప్పిలు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచున్నావు మనము దేన్ని బట్టి మనం ఆహారం తీసుకోగలుగుతున్నాము మనం ఆహారం కలిగి ఉండడం ఆయన గుప్పిలు విప్పడాన్ని బట్టి మనము కష్టపడడాన్ని బట్టి కాదు లేకపోతే మనం వండుకోవడాన్ని బట్టి కాదు చాలామంది ఆహా సమృద్ధి ఉండి కూడా తినలేని వాళ్ళు ఉన్నారు స వండుకుని కూడా తినని ఆహారాన్ని పడేసేవాళ్ళు లేకపోతే అసమాధానాన్ని బట్టో లేకపోతే వాళ్ళకున్న మనోవ్యాకులతను బట్టో వారికున్న రోగములను బట్టో ఆహారం తినలేని వారు చాలామంది ఉన్నారు దీన్ని బట్టి మనము ఆహారం పొందు ఆయన నీ గుప్పిలు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచున్నావు తగిన కాలముందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చున్నావు మనకు ఆహారం ఇస్తున్నది ఎవరు దేవుడు ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడంట తగిన కాలమందు ఆయన మనకి ఆహారం ఇస్తుంది ఏ ఏలియా కూడా ఆయన ఏం చేశాడు తగిన కాలమందు ఆహారం ఇచ్చాడు సార్యపతి వెదవరాలకు ఆయన ఏం చేశాడు తగిన కాలమందు ఆయన ఆహారం ఇచ్చాడు అలాగే ఆయన వెంబడించిన వారిని ఆయనతో ఆయన కొరకు అరణ్యంలోకి వెళ్ళిన వారికి కూడా ఆయన తగిన కాలమందు ఆహారం ఇచ్చాడు ఆయన శరీర అవసరతను మాత్రమే కాదు కానీ మన ఆత్మీయ అవసరతను మనకు ఆత్మీయ ఆహారంను మన శరీరంలోనూ ఆత్మను కూడా పోషింపగలిగిన వాడు దేవుడు మాత్రమే మనుషులు శరీర ఆహారం ఇవ్వగలుగుతారేమో కానీ ఆత్మీయ ఆహారాన్ని మనకి ఇవ్వలేరు మన ఆత్మీయంగాను శరీరంగా శరీరకంగాను మనల్ని పోషించేవాడు మనల్ని జీవింపచేయవాడు మనకు ఆహారం ఇచ్చేవాడు ఆయన జీవాహారమై ఉన్నాడు ఆయన్ని తిని ఆయన్ని త్రాగువారు జీవించదరు అని చెప్తున్నాడు అలాగా ఆయన్ని మనల్ని పోషించే దేవుడుగా ఉన్నాడు 
ఇంకా ఏంటంటే యహోవో బంధింపబడిన వారిని విడుదల చేయదు బంధింపబడిన దానిని విడుదల చేయగలిగిన వాడు దేవుడు మాత్రమే మనం అనుకుంటాం మనమేమి బ మనమేమి కట్టబడి లేము మనమేమి జైల్లో లేము మనమేమి ఎవరి కింద బానిసలుగా లేము అనుకుంటాము కానీ మనం అనేకమైన బంధకాల్లో పాపపు యొక్క బంధకాల్లో లేదా లేమి అని బంధకాల్లో కరువు లేకపోతే అప్పులనే బంధకాల్లో అనారోగ్యం అనే బంధకాల్లో అసమాధానం అనే బంధకాల్లో మనం అనేక బంధకాల చేత బంధింపబడి ఉన్నాం అనేక కట్ల చేత మనం కట్టబడి ఉన్నాం అవి మనకు కనబడకపోవచ్చు కానీ అవి ఎంతో మన మీద భారంగా ఉన్నాయి ప్రతి కాడి లేక ప్రతి బంధకము మన మీద ఎంతో భారంగా ఉంది వాటి నుంచి మనంతటా మనం బయటకు రాలేకపోతున్నాం పాపం అనే బంధకం నుంచి ఆ పాపమును విడిచిపెట్టాలనుకుంటాం కానీ విడిచిపెట్టలేము లేకపోతే ఆ పరిస్థితుల నుంచి బయటకు రావాలనుకుంటాం కానీ బయట రాలేము అనేకమైన బంధకాల చేత మనం బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు ప్రతి బంధకమును తెంచగలిగిన వాడు దేవుడు మాత్రమే మనుషులు ఎవ్వరూ బంధకంలో నుంచి విడుదల కలిగించలేరు ఒక వ్యసనము నుంచో ఒక పాపము నుంచో ఒక నీ మనోవ్యాకులత నుంచి ఎవరు నిన్ను బయటకు తీసుకుని రాలేరు నీ కృంగుదల నుంచి ఎవరు నిన్ను బయటకు తీసుకుని రాలేరు లేకపోతే నీ ఉన్న పరిస్థితి నీ అసమాధానం నుంచో లేకపోతే నీకున్న పరిస్థితి నీ రోగము నుంచో డాక్టర్లు బయటకు తీసుకొస్తారనుకున్నావేమో కానీ నీకు నీకున్న బంధకాల నుంచి నిన్ను విడిపింపగలిగింది నిన్ను ఆ బంధకాల నుంచి నిన్ను స్వతంత్రంగా చేయగలిగినది దేవుడు మాత్రమే దేవుడు ఏమన్నాడు ఆత్మ ప్రతి ఒక్కరిని స్వతంత్రులుగా చేస్తుందంట దేవుని ఆత్మ మాత్రమే పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయగలడు కానీ ప్రతి బంధకం నుంచి విడుదల ప్రతి కాడు నుంచి విడుదల కలిగించగలడు కానీ మన శక్తి లేకపోతే ఎవ్వరూ మనల్ని విడుదల విడిపించలేరు ఆయన ఇంకేమంటున్నాడు యహోవా గుడ్డి వారి కనులు తెరవచ్చేవాడు మాలో ఎవ్వరు గుడ్డి వారు లేరని మేమందరం బాగా చూస్తున్నాం మాకు ఇంకా సైట్ కూడా రాలేదు ఇంకా మా కళ్ళు బాగానే పనిచేస్తున్నాయి అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మనం అనేకమైన గుడ్డితనంలో అనేక ఈ ఇహలోక దేవత ఏం చేస్తుందంట మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగ చేస్తున్నాను గ్రహించుకోలేని వారిగా చేస్తుంది మనం ఉన్న పరిస్థితిను మనం ఎలా చేస్తుందంటే ఈ ఇహలోకమును చూడడానికి మాత్రమే మనం అలవాటు పడ్డాం మన మనోనేత్రములు మన మనోనేత్రములు తెలవబడకపోతే మనం పరస్ సంబంధమైన వాటిని చూడలేము నిత్యమైన వాటిని చూడలేము ఆశీర్వాదకరమైన వాటిని చూడలేము ఆ దేవుడు మన మనోనేత్రములను తెరవగలిగినది ఎవ్వరూ మనం ఏ మనుషుడు మనోనేత్రములను తెరవలేడు ఏ మనుషుని వల్ల అది ఆ కార్యం జరగదు కానీ ఎవరు నీ మనోనేత్రములను తెలవగలరంటే దేవుడు మాత్రమే మన గుడ్డితనం నుంచి మనకు విడుదల కలుగ చేయగలడు మనం చూడవలసినది ఏమిటి మనం చూడవలసిన దృక్పథము మనము చూడవలసినది మనం ఈ లోక సంబంధులము కాదని మనం ఈ లోకములో ఈ లోక లోకములకు చెందిన వారిని కాదని మనం గ్రహించుకొని మన మనోనేత్రములు తెరవబడితేనే మనము పరసంబంధమైన వాటిని చూడగలుగుతాం దేవుణ్ణి చూడగలుగుతాం దేవుని మహిమను చూడగలుగుతాం దేవుని గొప్ప కార్యాలు చూడగలుగుతాం విశ్వాసంలో వృద్ధి చెందగలుగుతాం మనం మనోనేత్రములు తెరవబడకపోతే మనం ఎంతకాలము భక్తి చేసినా మనం ఎంతకాలము ప్రార్థన చేసినా మనకు పరసంబంధమైన దృక్పథము పరసంబంధమైన చూపు పరసంబంధమైన దృష్టి లేకపోతే మనము వ్యర్థులుగా మిగిలిపోతాం నీ మనోనే నేత్రములను తెరవగలిగింది దేవుడు మాత్రమే మనుషుని ఎవ్వరి వల్ల ఈ మనోనేత్రలు తెరవబడడం అది సాధ్యము కాని పని ఇంక దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తువాడు అనేక సార్లు మనం కృంగి ఉన్నప్పుడు ఇక మన పని అయిపోయింది ఇంకా మన వల్ల ఏమీ కాదు ఇంకా ఏ దారి కనిపించట్లేదు ఇక ఇంతే అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఎవరు మనకు సహాయకుడిగా ఉంటున్నాడంటే దేవుడే మనకి కృంగిన ఏ వ్యక్తిని ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నవారినో కృంగిన వారినో లేకపోతే నిస్సహాయులుగా ఉన్నవారినో కదిపి చూడు ఎందుకు లేండి మీకు చెప్పేం ప్రయోజనము నా బాధలు తీరేది కాదు లేకపోతే నా సమస్య తీరేది కాదు ఎవరు నా సమస్యలో నాకేమీ సహాయం చేయలేరు అది ఎవరి వల్ల కాదు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు నీ నిస్సహాయతలో నీవు కృంగి ఉన్నప్పుడు ఎవరు నీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడంటే దేవుడే సహాయకుడిగా ఉంటాడు నీవు పడి నిన్ను లేవనెత్తువాడు ఆయన చూడండి నూట నలభై ఐదవ కీర్తనలో ఉంటది పద్నాలుగో వచ్చినంలో యహోవా పడిపోయిన వారిని అందరినీ ఉద్ధరించువాడు కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ లేవనెత్తువాడు ఆయన ఎవ ఎవరిని ఒకరిని లేవనెత్తుతాడంట ఎవరైతే ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తారో ఎవరైతే ఆయన శక్తి మీద ఆయన ఆయన మీద ఆనుకుంటారో వారందరినీ ఆయన ఏం చేస్తాడంట లేవనెత్తువాడిగా ఉన్నాడు లేవనెత్తడం మాత్రమే కాదు ఆయన ఏం చేస్తాడంట ఉద్ధరిస్తాడంట ఉద్ధరించడం అంటే ఆయన హెచ్చిస్తాడు ఆయన ఘనపరుస్తాడు ఆయన ఉన్నతమైన స్థితిలో మీ పరిస్థితి మన పరిస్థితులన్నిటికీ మించి మన ప మన శ్రమలన్నిటికీ మించి పైగా మనల్ని లేవనెత్తుతాడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం 
యహువ నీతి మంత్రులను ప్రేమించువాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాడంట నీతి మంత్రులను ప్రేమిస్తున్నాడంట నేను నూట పంతొమ్మిదవ దా కీర్తన చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అలా చా మీకు సమయం ఉంటే అందరూ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఒకసారి అన్న కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆయన నీతి మంత్రులను ఎలాగ ప్రేమిస్తాడు ఆయన నీతి అంటే ఏంటి ఆయన నీతిని ఎలాగ అనుసరించవచ్చు ఆయన నీతి మంత్రుల కొరకు ఆయన ఏం చేయడానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అనేది ఆయన నీతి మంత్రుల కొరకు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆయన పరలోకమును సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన సింహాసనమును సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన కిరీటములను సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళ కొరకు ఆయన ఒక ఉన్నతమైన దాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు నీతి మంత్రులను ఆయన ఆయనతో కూడా ఉండడానికి ఆయనతో సహవాసము చేయడానికి ఆయనతో సంతోషించ ఆ సమృద్ధిలోనికి నీతి మంత్రులను తీసుకువెళ్ళి వెళ్ళబోతున్నాడు నీతి మంత్రులను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట ప్రేమిస్తున్నాడంట ఇంకేంటి యహోవ పరదేశులను కాపాడువాడు పరదే ఇప్పుడు అసలు అందరికీ ఎవ ఏంటి వలస కూలీలు వలస కూలీలు వాళ్ళని పట్టించుకోండి వాళ్ళ ఆ అనుభవంలోకి మనం వెళితేనే పరదేశులుగా ఉండడం ఎంత కష్టమో అర్థమవుతుంది అసలు ఒక హక్కులు ఉండవు మాట్లాడడానికి ఉండదు ఏమి చేయడం వాళ్ళని బయ ఇప్పుడు చూడండి క్వారంటైన్ ఈ వలస కూలీలు అందరిని ఏం చేస్తున్నారు క్వారంటైన్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆహారం ఉందో లేదో తెలీదు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో లేవో తెలియదు కానీ పరద మనము యేసు ప్రభు ఏమన్నా నేను ఆకలి గొంటిని మీరు ఆహారము పెట్టలేదు నేను దప్పి గొంటిని మీరు దాహం నాకు ఇవ్వలేదు నేను వస్త్రహీనుడిగా ఉంటిని మీరు నాకు వస్త్రం ఇవ్వలేదు మీ మీరు వెలుపలికి పొండి లేకపోతే మీరు నరకం మీరు చీకటిలోనికి వెళ్ళిపోండి ఒక గుంపును చూసి మీరు నాకు ఆహారము పెట్టారు మీరు నాకు వస్త్రములు ఇచ్చారు నేను బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు నన్ను పరామర్శించారు నేను రోగినై ఉంటే నాకు నన్ను పరామర్శించారు ఎప్పుడు చేశాం ప్రభు అంటే ఈలాగా ఉన్నవారికి మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్లే అలాగ ఉన్నవారిని నిస్సహాయులుగా ఉన్నవారిని పరదేశులుగా ఉన్నవారిని దేవుని ఎరిగిన బిడలుగా మనం ఏం చేయవలసిన వారిమై ఉన్నా ఉండే ఆదరించవలసిన వారిమై ఉన్నాం ఇంకేమన్నా ఆయన తండ్రి లేని వారిని వెధవరాండ్లను ఆదరించు ఆయన వెధవరాళ్ల పక్షంగా ఆయన వ్యాజ్యం ఆడతాడంట తల్లి తండ్రి లే తల్లి తల్లిదండ్రి తండ్రి లేని వారి పక్షంగా ఆయన వ్యాజ్యం ఆడతాడంట తండ్ భర్త లేని వెధవరాళ్లకు తండ్రి లేని వారిని ఆయన ఏం చేసే దేవుడిగా ఉన్నాడంటే ఆదరించే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఇలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన ఇవి మాత్రమే కాదు ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే భక్తిహీనుల మార్గంలో ఆయన వంకరగా చేస్తాడంట భక్తిహీనతలో కనుక మనం ఉంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా మనం లేకపోతే ఆయనకు భయపడేవారిగా లేకపోతే ఆయన్ని ఆరాధించేవారిగా ఆయన ఆజ్ఞ గైకొనేవారిగా ఆయన ఆయన లోబడేవారిగా కనుక లేకపోతే మన మార్గాలు ఏమైపోతాయి అంట వంకర మార్గాలుగా ఆయన చేస్తాడంట అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన ఏంటో తెలుసా ఈ లో ఇహలోకపు అధికారులాగా ఇహలోకపు రాజులులాగా ఆయన కొంతకాలం ఉండే దేవుడు కాదు ఆయన నిరంతరము ఉండేవాడు ఆయన నిత్యము జీవించువాడు ఆయన తరతరములకు దేవుడు ఆయన ఆదియు అంతమై ఉన్న దేవుడు ఆయన శక్తి తరిగిపోలేదు ఆయన ప్రేమ తరిగిపోలేదు ఆయన కృప తరిగిపోలేదు దిన దినము నూతన వాత్సల్యతను ఆయన మన ఇళ్ళ పుట్టించుచున్నాడు దిన దినము ఆయన ప్రేమను నూతన పరుస్తున్నాడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం పరిస్థితులను చూసి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇలాంటి మనం ఆశ్రయించిన దేవుడు మనం నమ్ముకున్న దేవుడు పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి పనిచేసే దేవుడు కాదు ఆయన అద్భుతకరుడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఆయన లేని వాటిని ఉన్నట్లుగా పిలిచువాడు ఆయన మారాన్ని మధురముగా మార్చువాడు ఆయన సమస్తమును సృష్టించగ లేని వాటిని ఆయన ఉన్నట్లుగా పిలిచి నీ కొరకు నూతన సృష్టిని చేయగలిగిన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం అలాంటి దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించే వారిగా ఉండాలి సియోను నీ దేవుడు తర తరమును రాజ్యము చేయను ఆయన మన పితరులకు తండ్రి ఆయన మన పితరులకు దేవుడు ఆయన మన పితరులకు రక్షకుడు మనకు కూడా రక్షకుడే మనకు కూడా దేవుడే మన తరువాత తరాలకి మన పిల్లలకు కూడా ఆయన రక్షకుడై ఉన్నాడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన్ని ఎలాగ ఆరాధించాలంట ఆయన మన జీవిత కాలం అంతా ఆయన ఆరాధించే వారిగా మన బ్రతుకు దినములన్నిటి ఆయన ఆరాధించే వారిగా ఆయన మీద ఆయన ఆధారము చేసుకునేవారిగా ఆయన నమ్ముకునే వారిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అలాంటి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇచ్చినగాక ఆమెను